మనం బిజినెస్ రంగంలో ఎన్నో ధనవంతుల కుటుంబాలను చూసుంటాం కానీ ఈ కుటుంబం వాళ్ళందరికన్నా ప్రత్యేకమైనది ఇప్పటి వరకు మన తెలుగుబడిలో అప్లోడ్ చేసిన బయోగ్రఫీలలో ఎవరో ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ వీడియోలో ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సాదా సీదాగా క్రింద కూర్చుని ఉన్న ఈయన ఆస్తి పదిహేడు వేల కోట్లు పక్కనే కూర్చున్న ఆమె ఆస్తి రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్లు కానీ వాళ్ళకంత ఆస్తి ఉందంటే ఎవరు నమ్మరు వాళ్ళ ఒంటి మీద బంగారపు నగలు ఉండవు ఖరీదైన దుస్తులు వాచ్లు ఉండవు అంత నిరాడంబరంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరో కాదు మన దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీలలో ఒకటైన ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అధినేత అయిన నారాయణమూర్తి గారు ఆయన భార్య అలాగే ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్ సుధామూర్తి గారు వీళ్ళు బాగా ధనవంతులు అవడం వల్ల ఫేమస్ అవ్వలేదు వాళ్ళ సింప్లిసిటీ వాళ్ళు సమాజానికి చేస్తున్న సేవే వాళ్ళకి ఇంత గుర్తింపును తీసుకువచ్చింది ఇప్పటి వరకు మీకు వీరు తెలియకపోతే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీరు కూడా వీళ్ళకి అభిమానులుగా మారిపోతారు ఒక చిన్న ఇంటిలో మొదలై ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీగా ఎదిగిన ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ గురించి దాని వెనకున్న ఈ దంపతుల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కర్ణాటకలో జన్మించిన నారాయణమూర్తి గారు ఐఐటి కాన్పూర్లో మాస్టర్ డిగ్రీ సంపాదించారు తరువాత ఐఐఎం అహ్మదాబాద్లో రీసెర్చ్ అసోసియేట్గా ఉద్యోగం లభించింది మొదట్లో ఆయన సాఫ్ట్రానిక్స్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఆ కంపెనీ ఫెయిల్ అవడంతో పూణేలోని పట్నీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అనే కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు మరొక వైపు సుధామూర్తి గారు కూడా కర్ణాటకలోని డాక్టర్ కుటుంబంలో జన్మించారు ఈమె చిన్నప్పటి నుండి చాలా ధైర్యంగా ఉండేవారు తన అక్క చెల్లెళ్ళందరూ మెడిసిన్ చదువుతుంటే తాను మాత్రం ఇంజనీరింగ్ చదువుతానని పట్టుబట్టారు కానీ ఆ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఇంజనీరింగ్ చదవడం చాలా అరుదు అబ్బాయిలు ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయిలు మెడిసిన్ చదివేవారు కానీ సుధామూర్తి గారు మాత్రం పట్టుబట్టి మరీ తనకి ఇష్టమైన ఇంజనీరింగ్లో చేరారు అలా ఆమె బీవీబి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేరారు అక్కడ వందల మంది అబ్బాయిల మధ్యలో ఈమె ఒక్కరే అమ్మాయి ఆ కాలేజీలో ఆవిడ ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు తాను ఒక్కతే ఒంటరిగా ఉండాలి అమ్మాయిల కోసం టాయిలెట్స్ ఉండేవి కాదు ఇన్ని బాధలు ఉంటాయని తెలుసు కూడా ఆమె ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఒప్పుకుంది మొదట్లో అబ్బాయిలు ఆమెను ఏడిపించడం కామెంట్ చేయడం చేసేవారు కానీ ఆమెకు చదువులో గోల్డ్ మెడల్ రావడంతో అప్పటి నుండి అందరూ ఆమెను గౌరవించడం ప్రారంభించారు చదువు పూర్తి అయిన తర్వాత ఆమె ఒక ఉద్యోగ ప్రకటన చూసింది అది అప్పట్లో ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అయినటువంటి టాటా ఇంజనీరింగ్ అండ్ లోకోమోటివ్ కంపెనీకి సంబంధించింది ఆ ప్రకటనలో క్రింద ఈ పోస్ట్కి ఆడవాళ్ళు అప్లై చేయవలసిన అవసరం లేదు అని ఉంది అది చూసి ఆమె నివ్వెరిపోయింది ఉద్యోగాల్లో ఆడవారి మీద వివక్షత చూపించడం తట్టుకోలేక ఆమె ఏకంగా జేఆర్డి టాటా గారికి ఉత్తరం రాసేశారు విలువలతో నడపబడుతూ దేశంలోనే అతిపెద్ద కంపెనీ అయినటువంటి టాటా గ్రూప్లో ఆడవాళ్ళ మీద వివక్షత చూపించడం ఏంటి అని ఆ ఉత్తరంలో ప్రశ్నించారు కొన్ని రోజులకు ఆమెకు ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో అమ్మాయిలు ఫ్యాక్టరీలో ఎక్కువ కష్టపడి పని చేయవలసి ఉంటుందని అది అమ్మాయిలు చేయలేరు కాబట్టే ప్రకటనలో అలా పేర్కొన్నామని చెప్పారు అప్పుడు సుధామూర్తి గారు మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ కానీ ఎవరో ఒకరు మొదటిసారి అవకాశం ఇవ్వకపోతే అమ్మాయిలు ఈ రంగంలోకి రాలేరు కదా అని ప్రశ్నించారు ఆమె తెలివితేటలకు ధైర్యానికి మెచ్చుకుని ఆమెకు టెలికోలో ఉద్యోగం ఇచ్చారు అలా టెలికోలో చేరిన మొదటి మహిళా ఇంజనీర్ ఈవిడే తరువాత నారాయణమూర్తి గారికి సుధామూర్తి గారికి మధ్య ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్ళయింది అప్పట్లో సాఫ్ట్వేర్ రంగం పుంజుకుంటుంది ఆ సమయంలో నారాయణమూర్తి గారికి ఒక చిన్న కంపెనీ పెట్టాలని ఆలోచన వచ్చింది ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ కంపెనీ పెట్టడానికి డబ్బులు లేవు అప్పుడు సుధామూర్తి గారు తాను ఎప్పటి నుండో దాచుకున్న పదివేల రూపాయలు నారాయణమూర్తి గారికి ఇచ్చారు ఈయనతో పాటు అతని స్నేహితులు మరొకరు ఆరుగురు కలిసి ఇన్ఫోసిస్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు మిగిలిన ఆరుగురు అమెరికాలో ఉండేవారు వారు అక్కడ ఇతర ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి డబ్బులు సంపాదించి ఇక్కడ కంపెనీని డెవలప్ చేయడానికి పంపేవారు నారాయణమూర్తి గారు ఇండియాలో ఉండి కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడానికి కావలసిన అనుమతులు తీసుకుంటూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో కంప్యూటర్లు ఫోన్లు ఉంటే లగ్జరీగా ఫీల్ అయ్యేవారు ఒక కంప్యూటర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా పర్మిషన్ ఉండాలి అలా ఆయన కంప్యూటర్లు కొనడానికి పర్మిషన్ కోసం ఢిల్లీకి ఇరవై ఐదు సార్లు తిరిగారట అలాగే కంపెనీకి టెలిఫోన్ లైన్ సంపాదించడానికి రెండు సంవత్సరాల సమయం పట్టింది అంటే ఆ రోజుల్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం ఎంత కష్టమో అర్థం చేసుకోవచ్చు లంచం ఇస్తే పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయని తెలుసు కూడా ఈయన లంచాలు ఇచ్చేవారు కాదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ దగ్గర ఎన్నో రోజులు వెయిట్ చేసేవారు అలా తమ ఇంటిలోనే ఒక చిన్న గదిలో కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు ఆ సమయంలో సుధామూర్తి గారు భర్తని పూర్తిగా కంపెనీని చూసుకోమని తాను కుటుంబాన్ని చూసుకుంటానని చెప్పి ఆయనకు
పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నాటికి ఇన్ఫోసిస్ రెవెన్యూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ కు చేరుకుంది అంతేకాదు అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయిన మొట్టమొదటి ఇండియన్ కంపెనీగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు మన దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్న జిఎస్టి వెబ్సైట్ ని డెవలప్ చేసి మెయింటైన్ చేసింది కూడా ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీనే అలా చిన్నగా మొదలైన కంపెనీ ఇప్పుడు ప్రపంచ ఐటీ రంగంలో ఒక దిగ్గజంగా ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీలలో రెండో స్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ సుమారుగా రెండు లక్షల యాభై వేల మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తుంది వాళ్లలో ముప్పై ఏడు శాతం మంది మహిళలే అయితే ఇన్ఫోసిస్ కేవలం లాభాల కోసం చూసుకునే కంపెనీ కాదు అందుకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ అనే సంస్థను మొదలుపెట్టి కంపెనీకి వచ్చిన లాభాలలో కొంత ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా సమాజ సేవకు ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ కి సుధామూర్తి గారు చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారు ఇక్కడ మనం సుధామూర్తి గారి గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలి మన ఇండియాలోనే అత్యంత డబ్బున్న మహిళలు ఈమె ఒకరు అంటే మనం నమ్మలేం అంత సింపుల్గా ఉంటారు ఖరీదైన బట్టలు బంగారపు నగలు ఉండవు సాధారణంగా చీర కట్టుకుని ఉండే ఈవిడని చూస్తే మన బంధువుల్లో ఒక పెద్దవిళ్ళ ఉంటారు ఈవిడ వేషధారని చూసి కొంతమంది ఈవిడిని చిన్న చూపు కూడా చూసేవారు ఒకసారి ఈమె లండన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి క్యూలో నిల్చున్నప్పుడు ఈమెను చూసి ఈమె ముందున్న ఒక ఆవిడ మీ బోర్డింగ్ పాస్ చూపిస్తారా అని అడిగిందట ఎందుకు అని అడిగితే ఇది బిజినెస్ క్లాస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన క్యూ అని నువ్వు ఉండవలసింది అక్కడా అని ఎకానమీ క్యూని చూపించిందట సుధామూర్తి గారు ఏమీ మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉండడంతో ఈమె ముందున్న ఇద్దరు మహిళలు ఈ లో క్లాస్ వాళ్ళతో వాదించలేం అని హేళన చేశారట కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ సుధామూర్తి గారిని హేళన చేసిన ఆ ఇద్దరు మహిళలు వెళ్లిన మీటింగ్ లో సుధామూర్తి గారే గెస్ట్ ఆ మీటింగ్ లో ఆవిడని చూసి వాళ్ళు నివ్వెరబోయారట ఒక మనిషి అందం అనేది ఆ వ్యక్తి సింప్లిసిటీ కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉంటుంది కానీ ధరించే బట్టలు నగల్లో కాదు కాబట్టి మీకోసం మీరు బ్రతకండి కానీ ఇతరుల కోసం కాదు అంటారా ఆమె ఒకసారి సుధామూర్తి గారు ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే పద్నాలుగేళ్ల వయసున్న ఒక అమ్మాయి కొద్దిగా చిరిగిన దుస్తులతో ఏడుస్తూ సీటు కింద దాక్కుని ఉంది అంతలో టీసీ వచ్చి ఆ అమ్మాయిని చూసి టికెట్ అడిగితే లేదని చెప్పింది దాంతో ఆ అమ్మాయిని తిట్టి నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో దిగిపోమన్నాడు ఇదంతా చూసి సుధామూర్తి గారు ఆ అమ్మాయికి టికెట్ తీసి తన దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఆ అమ్మాయి గురించి అడిగారు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు చనిపోయారని వాళ్ళ బంధువులు అన్నం కూడా పెట్టకుండా ప్రతిరోజు కొడుతున్నారని అందుకే ఇంట్లో నుండి పారిపోయి వచ్చారని చెప్పింది దానితో సుధామూర్తి గారు ఆ అమ్మాయిని తీసుకువెళ్లి తన ఫౌండేషన్ ద్వారా చదివించారు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి తరువాత ఒకసారి సుధామూర్తి గారు ఒక కాలేజీలో లెక్చర్ అవ్వడానికి అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక హోటల్లో ఆమె తిన్న భోజనానికి బిల్ ఎవరో పే చేశారు తన బిల్ ఎవరు పే చేశారు అని వెయిటర్ని అడిగితే వాళ్ళు ఒక మహిళని చూపించారు అప్పుడు సుధామూర్తి గారు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నా బిల్ ఎందుకు పే చేశారు అని అడిగితే అప్పుడు ఆమె ఎందుకంటే మీరు నా ట్రైన్ టికెట్ కి డబ్బులు పే చేశారు కాబట్టి దానికి కృతజ్ఞతగా అందట ఆమె ఎవరో కాదు తాను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ట్రైన్ లో కాపాడిన అమ్మాయి ఆమె ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక పెద్ద ఉద్యోగంలో స్థిరపడింది ఎక్కడో చిరిగిన బట్టలతో ట్రైన్ లో ఉండే అమ్మాయి ఇప్పుడు అమెరికా వరకు వెళ్లగలిగిందంటే అది కేవలం సుధామూర్తి గారి వాళ్ళని ఇక ఈమె చేసిన సేవా కార్యక్రమాలైతే ఒకటి రెండు కాదు ఒక ఊరిలో కొంతమంది మహిళలు పొట్టకూటి కోసం వేషేలుగా పనిచేస్తున్నారని తెలిసి వాళ్ళని మార్చడానికి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళలో కొంతమంది ఈవిడ మీదకు కోపంతో చెప్పులు కూడా విసిరారు అయినా ఆమె పొట్టు వదలకుండా వాళ్లతో మాట్లాడి మూడు వేల మందికి పైగా మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి ఆ వృత్తి నుండి బయటకు తీసుకువచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి సొంతంగా ఎదుగుతూ ఎనభై లక్షల రూపాయలతో ఒక చిన్న బ్యాంకును కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇదొక్కటే కాదు ఈమె చదువుతున్నప్పుడు కాలేజీలో మహిళలకు టాయిలెట్స్ లేవని ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పదహారు వేల టాయిలెట్స్ నిర్మించారు పుల్వామా అటాక్ లో చనిపోయిన నలభై మంది సైనికుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు అలాగే ఆర్మీలో చనిపోయిన ఎనిమిది వందల మంది కుటుంబాలకు సహాయం అందించడానికి సంవత్సరానికి పది కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కర్ణాటకలోని ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో లైబ్రరీ మరియు కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేసేలా ఆమె కృషి చేస్తున్నారు కర్ణాటకలో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆమె పది కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు అలాగే వరదల్లో ఇల్లు కోల్పోయిన వారి కోసం రెండు వేల మూడు వందల ఇళ్లను నిర్మించారు ఎక్కడైనా వరదలు వంటివి వస్తే ఆమె స్వయంగా దగ్గరుండి వాళ్ళకు కావలసిన ఆహార పదార్థాలు వస్తువులను ప్యాక్ చేసి మరి వరద బాధితులకు పంపుతారు అలాగే చిన్నపిల్లలకి భోజనాలు పెట్టే అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ కి ఎప్పటికప్పుడు సహాయం అందిస్తుంటారు తెలంగాణలో లక్ష మంది పిల్లలకు ఒకేసారి భోజనం వండడానికి సరిపడా పెద్ద వంటశాల నిర్మాణానికి కావలసిన పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఆమె విరాళంగా ఇచ్చారు
కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలలో సుమారుగా రెండు వేల ఐదు వందల స్కూళ్లలో చిన్నపిల్లల పుస్తకాల కోసం రెండున్నర కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు ఇలా ఒకటా రెండా వీరు చేసిన మంచి పనుల గురించి చెప్తూ పోతే ఒక వీడియో సరిపోదు వీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలకు గాను ప్రభుత్వం సుధామూర్తి గారికి పద్మశ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది అలాగే విలువలతో కూడిన వ్యాపారం చేస్తున్నందుకు నారాయణమూర్తి గారికి రెండు వేల సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో పద్మ విభూషణ్ అవార్డు దక్కింది భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అంతే అన్ని వేల కోట్లు ఉన్నా కూడా ఎక్కడా ఆడంబరాలకు పోకుండా ఎంతో సామాన్యంగా ఉంటారు వాళ్ళ సంస్థలో పనిచేసే కార్ డ్రైవర్లు అటెండర్ల ఇళ్లలో జరిగే శుభకార్యాలకు కూడా హాజరవుతారు ఇక సుధామూర్తి గారు అయితే మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా చిన్నపిల్లల నవ్వుతూనే ఉంటారు ఖాళీగా ఉంటే ఏవైనా పుస్తకాలు చదువుకోవడం లేదంటే ఏవైనా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అదే పని వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండే లైబ్రరీలో ఇరవై వేలకు పైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయంటే ఎంతగా బుక్స్ చదువుతారో అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు మన దేశంలో గొప్ప రచయితల్లో ఈమె కూడా ఒకరు ఆమె రాసిన పుస్తకాలు మన దేశంలో దాదాపు అన్ని భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి లక్షల సంఖ్యలో అమ్ముడవుతున్నాయి నారాయణమూర్తి గారి గురించి చెప్పాలంటే తనది ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ రతన్ టాటా గారిది టీసీఎస్ రెండు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పోటా పోటీగా ఉంటాయి అలాంటిది రీసెంట్గా నారాయణమూర్తి గారు ఒక అవార్డు తీసుకుంటూ రతన్ టాటా గారి కాళ్లకు దన్నం పెట్టడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది నిజంగా డౌన్ టు ఇయర్త్ అనే మాటకి వీళ్ళిద్దరు సరిగ్గా సరిపోతారు నారాయణమూర్తి గారు ఇన్ఫోసిస్ని డెవలప్ చేస్తూ సంపదను సృష్టిస్తుంటే సుధామూర్తి గారు ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆ సంపదని సమాజ సేవకు ఖర్చు చేస్తున్నారు ఆదర్శ దంపతులకు అసలైన ఉదాహరణ వీరు కొంత పేరు డబ్బు హోత రాగానే ఏదో సాధించినట్టు విర్రవేగిపోయే మనం ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి ఎంతో నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాగే మరెంతో మంది గొప్ప వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు తెలుసుకోవడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్